কলঙ্কিত জেল হত্যা দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ও বনানী কবরস্থানে প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা শেখ হাসিনা নেতৃত্বে বন্ধ করা হবে হত্যার রাজনীতি বললেন ওবায়দুল কাদের আসলে বঙ্গবন্ধু হত্যা জেল হত্যা একুশে আগস্টের হত্যাকাণ্ড এগুলো তাদেরই কাজ তারেক জুবাইদা রহমানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার প্রতিবাদে মহিলা দলের বিক্ষোভ বাধা সত্ত্বেও সফল হবে বরিশালের গণসমাবেশ দাবি বিজেপির কুকুর লেলিয়ে হিমাদ্রী হত্যা মামলায় রিয়াদ শাউন সহ তিন জনের ফাঁসির আদেশ হাইকোর্টে বহাল দুই জন খালাস রায়ে অসন্তুষ্ট স্বজনরা দিন বাঁচবো সেটা এই ভয়ের মধ্যে থাকতে হবে আসলে ভীষণ এর মধ্যে আছে বিমানের জিএম এডমিন অফিস থেকেই ফাঁস হয় নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন জানালো ডিবি ফটোকপির সময় মোবাইলে ছবি তুলে নেন দুজন राजनीति चिरतरे बंध कर लड़ाई चलते সকাল সাতটায় ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসাবে দলের নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি এই আনুষ্ঠানিকতা শেষে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা ও তিন নভেম্বরের জেল হত্যাকাণ্ড একই সূত্রে গাঁথা জেল হত্যা দিবসকে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণার যে দাবি উঠেছে তা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত বলে জানান তিনি বিএনপি হচ্ছে হত্যা ষড়যন্ত্রের রাজনীতির হোতা এবং তারাই আসলে বঙ্গবন্ধু হত্যা জেল হত্যা একুশে আগস্টের হত্যাকাণ্ড এগুলো তাদেরই কাজ চিরতরে বাংলা রাজনীতি হত্যা ষড়যন্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের লড়াই চলছে এরপর বনানী কবরস্থানে পনেরো আগস্ট ও তিন নভেম্বরে হত্যাকাণ্ডের শিকার নেতাদের কবরে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা শ্রদ্ধা জানান শুধু বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সাথে যে জিয়র আহমান যুক্ত তা নয় এই তেরোশো নভেম্বরের হত্যাকাণ্ডের সাথে জিয়র আহমান যুক্ত জেলখানার প্রোটোকল ভেঙে আর কোন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড যাতে না ঘটে এমন সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রত্যয় জানান আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা শওকত মঞ্জুর শান্ত যমুনা নিউজ ঢাকা জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ডে দণ্ডিত পলাতক আসামিদের ফিরিয়ে আনতে জোর তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান সকালে পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতার স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে কথা জানান তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন এই হত্যাকাণ্ডে কুশিলবদের বিচারের জন্য একটি কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া চলছে এ সময় জাতীয় নেতা তাজউদ্দিন আহমেদের ছেলে সোহেল তাজ প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরতে তদন্ত কমিশন গঠনের আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু বন্দী থাকা কক্ষ পরিদর্শন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ চার নেতার পরিবারের সদস্যরা এর আগে চার নেতার স্মৃতি বিজড়িত জাদুঘর পরিদর্শন করেন তারা আমরা মনে করি কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদেরকে আনার আমরা যে প্রচেষ্টা নিচ্ছি আমরা সফল হব একটি সুষ্ঠু তদন্ত করে একটি তদন্ত কমিশন করে মানুষের কাছে জনগণের কাছে বাংলার মানুষের কাছে নতুন প্রজন্মের কাছে পরিবেশন করতে হবে যে এরকম জঘন্যতম ঘটনাগুলো পনেরোই অগাস্ট তেসরো নভেম্বর আর যেন বাংলাদেশের মাটিতে না ঘটে বাধা দিয়ে সফল হবে না সরকার বরং বিভাগীয় গণসমাবেশের লোক বাড়বে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি তারেক রহমান ও জুবাইদা রহমানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানার জারির প্রতিবাদে নয়াপলটনে মহিলা দলের বিক্ষোভ সমাবেশে মন্তব্য করেন তিনি রিজভির অভিযোগ বিদেশিদের দয়া আর আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ব্যবহার করে টিকে আছে সরকার 
ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন বিএনপির এই নেতা খাবার আর জ্বালানি কেনার রিজার্ভের টাকা কোথায় সরকারের কাছে ব্যাখ্যা চান রিজভি আহমেদ शनिवार बरशाल विभाग गण समावेश घर व्यस्त समय काटे नेताकर्मी नगर बंगबंधु उद्यान चलते मंच तैर क्या समावेश स्थल परिदर्शन करतृबृंदी के गण समावेश जोग दीते आशेपाशे जिला मध्य बरशाले पोछाते शुरू कर नेताकर्मी आत्मयन और नेताकर्मी बाड़ी अवस्थान नहीं समावेश सफल करते उपजिला यूनियन पर्या चलते प्रचार प्रचारणा विएनपी नेतर अभिजोग समावेश बाधाग्रस्त करते परिवहन धर्मघटे डाक दे विभिन्न रकम बाधा विपत्ति तैरि गाड़ी धर्मघट देवान निजा निजर लंच धर्मघट दिए कखो श्रमिक घरे कखो मालिक देर घरे बंदूक रेखे सरकार तर की अनकांक्षित कर्मकांड गोचालना कर এ বিষয়ে আরো জানাতে বরিশাল থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী কাউসার হোসেন কাউসার একদিকে গণসমাবেশ অন্যদিকে পরিবহন ধর্মঘট লঞ্চ বন্ধ কি অবস্থা সেখানকার কলি লঞ্চ আসলে এখন পর্যন্ত সবগুলো রুটি বন্ধ করা হয়নি ভোলা বরিশাল রুটের যে লঞ্চ সেইগুলো বন্ধ রয়েছে এবং ভোলা থেকে যারা এই সমাবেশে পাঁচ তারিখের সমাবেশে যোগ দিতে চেয়েছিলেন তারা কিন্তু এর মধ্যে আসতে শুরু করেছেন এবং পাঁচ তারিখের যে বরিশালের বিভাগীয় সমাবেশ সেই সমাবেশকে কেন্দ্র করে এরই মধ্যে যে সমাবেশ স্থল বঙ্গবন্ধু উদ্যান সেখানে কিন্তু বিভিন্ন জেলা উপজেলা থেকে নেতাকর্মীরা আসতে শুরু করেছেন এবং তারা কিন্তু ধীরে ধীরে জড়ো হচ্ছেন এবং পাশাপাশি যারা সমাবেশ বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছেন তারা এর মধ্যে আসলে মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন সকাল থেকেই মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে এবং তারা আশা প্রকাশ করেছেন যে আগামীকালের মধ্যে মঞ্চ পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যাবেন এবং কেন্দ্র থেকে যে সব নেতাকর্মীদের নেতৃবৃন্দের এই বিভাগীয় সমাবেশে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু বরিশালে এর মধ্যে এসে পৌঁছেছেন অনেকেই আজ চলে আসবেন এবং সকাল থেকে দফায় দফায় কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এই সমাবেশ স্থল বঙ্গবন্ধু উদ্যান পরিদর্শন করেছেন এবং তারা পরিদর্শন শেষে কিন্তু স্বস্তি প্রকাশ করেছেন যে সবই ঠিকঠাকভাবে চলছেন এবং ভোলা বরিশাল রুটে যে লঞ্চ চলাচল করত সেটি আসলে বন্ধ করা হয়েছে গতকাল রাতে দুর্বৃত্তদের হামলার প্রেক্ষিতে এবং আগামীকাল থেকেই কিন্তু বরিশাল যে বাস মালিক সমিতি এবং পাশাপাশি থ্রি হুইলার মালিক সমিতি তারা কিন্তু পৃথকভাবে ধর্মঘট আহ্বান করেছেন এবং আটচল্লিশ ঘন্টা টানা আটচল্লিশ ঘন্টা এই ধর্মঘট চলবে এবং নেতাকর্মীরা বলছেন যে পরিবহন এই ধর্মঘটের কারণে কিন্তু যে যারা যে সব নেতাকর্মী বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে উপজেলা থেকে সমাবেশস্থল আসার কথা তাদের বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং তারা আশ্বস্ত করেছেন যে সব নেতাকর্মী আসতে পারছেন না তারা ঠিক সময় মধ্য পাঁচ তারিখে এই সমাবেশে যোগ দিবেন বলে ধন্যবাদ আপনাকে কাউসার শনিবার কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের সম্মেলনে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে সকালে শহরে শোডাউন করে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য আঞ্জুম সুলতানা সীমার অনুসারীরা নগরীর নজরুল এভিনিউ থেকে বের করা হয় মিছিল এতে অংশ নেন আঞ্জুম সুলতানা সীমা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক মুক্তিযোদ্ধা ওমর ফারুক সহ আরও অনেকে বিভিন্ন সড়ক ঘুরে কান্দিরপাড় পুবালি চত্বরে গিয়ে শেষ হয় মিছিলটি পরে অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ মহানগর আওয়ামী লীগের সম্মেলনে দাওয়াত না পাওয়া নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান বক্তারা আগামী সাতাশ ডিসেম্বর রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন ভোট নেওয়া হবে ইভিএমে 
সিসি ক্যামেরার আওতায় থাকবে সব কেন্দ্র সকালে নির্বাচন কমিশন সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আগারগাঁওয়ে কমিশন ভবনে সিসি কাজী হাবিবুল্লাহ ওয়ালির সভাপতিত্বে এই সভা হয় এতে কয়েকটি ইউনিয়ন ও পৌরসভা নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় উনত্রিশ ডিসেম্বর রাজশাহীর বাঘা দিনাজপুরের বিরল পঞ্চগড়ের বোদা ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা এবং নাটোরের বনপাড়া পৌর নির্বাচন হবে কমিশন বলছে নির্বাচনে সিসি ক্যামেরার ব্যবহার করার সুফল পাওয়া যাচ্ছে ব্রিফিংয়ে কমিশন সচিব জাহাঙ্গীর আলম বলেন বাকি থাকা পৌরসভা ইউনিয়নের নির্বাচনেও সিসি ক্যামেরার ব্যবহার করা হবে সকাল আটটা তিরিশ থেকে বিকেল চারটা তিরিশ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রত্যেকটি দল প্রত্যেক ব্যক্তি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এটাই নির্বাচন কমিশনের প্রত্যাশা কুকুর লেলিয়ে ছাদ থেকে ফেলে চট্টগ্রামে কলেজ ছাত্র হিমাদ্রী মজুমদার হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ড পাঁচ জনের মধ্যে তিনজনের ফাঁসি বহাল রেখেছেন হাইকোর্ট বাকি দুজনকে খালাস দিয়েছেন আদালত দুপুরে বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী ও বিচারপতি খন্দকার দিলিরুজ্জামানের হাইকোর্ট বেঞ্চে এই রায় ঘোষণা করেন ফাঁসির দণ্ড বহাল থাকা আসামিরা হলেন ব্যবসায়ী শাহ সেলিম টিপুর ছেলে জুনায়ন আহমেদ রিয়াদ রিয়াদের বন্ধু জাহিদুর রহমান শাওন ও মাহবুব আলী ড্যানি মামলায় ব্যবসায়ী শাহ সেলিম টিপু ও সাদাত হোসেন সাজুকে খালাস দিয়েছেন আদালত আসামিদের মধ্যে জুনায়দ আহমেদ রিয়াদ ও জাহিদুর রহমান শাওন পলাতক মাদক কারবারে বাধা দেয় চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ এলাকার সামারফিল্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে থেকে দু হাজার সালের সাতাশ এপ্রিল হিমাদ্রিকে ধরে নিয়ে যায় আসামিরা রিয়াদের বাড়ির ছাদে নিয়ে হিমাদ্রিকে আটকে রেখে মারধর করা হয় পরে হিংস্র কুকুর লেলিয়ে ও ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দেওয়া হয় মামলার তদন্ত শেষে পুলিশ দু হাজার সালের ত্রিশ অক্টোবর পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে আদালত অভিযোগপত্র দেয় বিচার শেষে দু সালের চোদ্দ আগস্ট হিমাদ্রী হত্যা মামলায় পাঁচ আসামির সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দেন আদালত হাইকোর্টের রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন নিহতের পরিবার সঠিক বিচার দাবি করেন তারা कारा এবং শাওন এই তিনজনের ফাঁসি বহাল আর টিপু এবং সাজু ওদেরকে খালাস দেওয়া হয়েছে ইফটিজিং ও মাদক সেবনকে কেন্দ্র করে বাসের ভেতরেই যুবক রাব্বিকে হত্যা করে একটি কিশোর গ্যাং রাব্বি হত্যার ঘটনায় সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ তারা বলছে ধামরাইয়ের একটি রিসোর্টে পুল পার্টি থেকে ফেরার পথে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে সিনিয়র জুনিয়রের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে সেখানেই থেকে এই হত্যাকাণ্ড হয় গত মঙ্গলবার ধামরায়ের মোহাম্মদিয়া রিসোর্টে রাজধানীর হাজারিবাগ ও আশপাশের শতাধিক তরুণ তরুণী অংশ নেয় এই পুল পার্টিতে পুলিশ জানায় টিকটকার শান্তর আমন্ত্রণে এই পুল পার্টিতে যায় তারা ফেরার পথে বাসের মধ্যে খুন হন রাব্বি এ ঘটনায় পুলিশ সাতজনকে গ্রেফতার করেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে মিডিয়া সেন্টারে পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার এ কে এম হাফিজ আক্তার জানান ঘটনার দিন জুনিয়র টিকটকারদের একটি গ্রুপ বাসে বসে গাঁজা সেবন করলে তাতে বাধা দেন রাব্বি সহ সিনিয়র টিকটকাররা সেটি কর্ণপাত না করে উল্টো একজনের বান্ধবীকে টিচ শুরু করে ছোটরা এরপরই বেঁধে যায় মারামারি এ সময় রাব্বি চাকু বের করে কিন্তু সেটি কেড়ে নিয়ে উল্টো তাকেই ছুরিকাঘাত করে বাস থেকে নেমে পড়ে ফারুক সহ জুনিয়র গ্রুপটি একটি সামাজিক অবক্ষের বিষয় যে এইভাবে টিকটকের নামে পার্টি যায় এবং এখানে একটি মাদক খাওয়া এবং বান্ধবীকে উত্তপ্ত করে এই বিষয়গুলি এই কারণে কিন্তু এই মার্ডারটি হয়েছে মার্ডারে যারা চরিত তাদের সবাইকে আমাদের তেজগড় ডিভিশন গ্রেপ্তারের আওতায় আনছে অন্যদিকে মুগদা থানা এলাকায় মান্ডায় দুই গ্রুপের সংঘর্ষে নিহতের ঘটনায় সাতজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এই ঘটনায় শুধু কিশোর নয় বয়স্করাও জড়িত বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় সজীব গ্রুপ এবং হীরা গ্রুপের যে তাদের তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এটাতে একটা মানুষ নিহত হতে নাও পারত নিজেরা মিটমাট করতে কি অতি উৎসাহী হয়ে যখন পিটিয়ে ছিল তখন সে মারের আগাতে সে মারা যায় যমুনা নিউজ ঢাকা
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয় সংস্থার জিএম এডমিনের রুম থেকে জানিয়েছেন গোয়েন্দা সংস্থা ডিবি তারা বলছে এই ঘটনার দায় এড়াতে পারে না বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও জিএম এডমিন গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান হারুন রশিদ সংবাদ সম্মেলনে বলেন জিএম এর অফিস রুম থেকে ফটোকপির সময় অফিস সহকারী জাহিদ প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে নিত পরে লাখ লাখ টাকায় বিক্রি করা হতো চাকরি প্রত্যাশীদের কাছে গেল একুশ অক্টোবর ছিল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বারোটি পদের নিয়োগ পরীক্ষা তবে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি জানাজানি হলে তা বাতিল করা হয় এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় বিমানের পাঁচ কর্মচারীকে রিমান্ডে তাদের দেয় তথ্যের ভিত্তিতে আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ এরপরই বেরিয়ে আসে প্রশ্ন ফাঁসে জড়িতদের বিস্তারিত বৃহস্পতিবার প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে তদন্তের অগ্রগতি জানায় ডিবি পুলিশ সংবাদ সম্মেলনে দামি ভিডিওতে দেখানো হয় ওই ঘটনার আদ্যপান্ত জড়িত দশ জনকে গ্রেফতারের কথাও জানানো হয় যার মধ্যে নয় জনই আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন হাজার হাজার ফটোকপি করার জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মহোদয়ের অফিসের অফিস সহায় জাহিদ হোসেনকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ফটোকপি কালে জাহিদ হোসেন তার স্মার্টফোন সাথে নিয়ে যান এবং সুযোগ বুঝে প্রশ্নপত্রের অভিবিশ্বাস ছবি তুলে অফিস সহায়ক সুবানের কাছে পাঠিয়ে দেন সুবান পরবর্তীতে হাতে লেখে এবং কিছু পত্র সংযোজন করে কয়েকজনের কাছে বিতরণ করেন সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় বিমানের জিএম অ্যাডমিনের অফিস থেকে ফাঁস হয় নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সেই কক্ষ থেকে ফটোকপি করার সময় মোবাইলে তুলে নেওয়া হয় ছবি তাই দায় এড়াতে পারে না ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও জিএম অ্যাডমিন গুরুত্বপূর্ণ একটা সংস্থা হলো বিমান এই বিমান মানে এখানে অনেক লোকের নিয়োগ হওয়ার কথা এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে যে যারাই এই অন্যায় কাজটি করেছেন প্রশ্নটি ফাঁস করেছেন এটা আমরা কাউকে ছাড় দেব না ডিবি প্রধান জানান প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত চক্রটি চাকরি প্রত্যাশীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে প্রায় অর্ধ কোটি টাকা রাবি সিদ্দিকি যমুনা নিউজ ঢাকা ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ সরকারি হিসেবেই দেশে চার হাজারের বেশি রোগী হাসপাতালে ভর্তি তাই সারা দেশে মশক নিধনে জোর দেওয়ার কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা এদিকে মহাখালী ডিএনসিসি কোভিড হাসপাতালে কয়েকদিন আগে চালু হয়েছে ডেঙ্গু ইউনিট সেটি পরিদর্শনে গিয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ও ঢাকা উত্তর সিটির মেয়র নিজেদের ঘরের মশা নিজেদেরকে এই নিধনের পরামর্শ দিয়েছেন তারা মহাখালী ডিএনসিসি কোভিড হাসপাতালের ডেঙ্গু ইউনিট সারি সারি বিছানায় আরোগ্য লাভের অপেক্ষায় নানা বয়সী রোগী মায়ের কোলে শিশুর নিস্তেজ শরীর প্রকোপ এতই বেড়েছে যে একই পরিবারের সব সদস্যই আক্রান্ত হচ্ছেন ডেঙ্গুতে এ বাস্তবতায় কে কার খোঁজ নেবেন সে হিসাব মেলানোই কঠিন আমার এখানে তিনজন পেশেন্ট ভর্তি আমার ছেলে আমি আমার কাকা কাকা চারতলা আছে আমার ছেলে গেল তেইশ অক্টোবর চালু হওয়া হাসপাতালের নতুন ডেঙ্গু ইউনিটে ভর্তি আছে নিরানব্বই জন গুরুতর পাঁচজন আছেন আইসিউতে রোগীর সেবার অপেক্ষায় প্রস্তুত আছে তিনশো সত্তরটি শয্যা এছাড়া উনপঞ্চাশটি আইসিউ প্রস্তুত করা হয়েছে ডেঙ্গু রোগীর জন্য এখানে আসার পরে যখন রিপোর্ট করালাম সন্ধ্যার দিকে রিপোর্ট নিতে আসে ওনারা বলছে যে ডেঙ্গু হয়েছে তো ওনারাই বলছে যে এখানে ভর্তি করায় আর কি তো শুক্রবারে সন্ধ্যাতে এখানে ভর্তি করাইছি রক্ত পরীক্ষা করছি বাইরে থেকে ওখান থেকে করাইছিলাম শিশু থেকে এখানে সিট পাই নেই ভর্তি করতে পাই নেই কোনোখানে পরে এখানে আমার ভাই এনে ভর্তি করাই বৃহস্পতিবার হাসপাতালে ডেঙ্গু ইউনিট পরিদর্শন করেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সিটি কর্পোরেশনের মশার ওষুধ মারে এটাই শুধু দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু আপনি যে ঘরে বৈশাখে মারেন এটা দায়িত্ব না আপনার কোনো রাইট নাই আপনার এখান থেকে মশা প্রজনন করে আরেকজন তার এলাকার মশা মুক্ত করার পরও এখান থেকে উড়ে গিয়ে তাকে কামড় দেবে এবং কামড় দিলে তিনি ডেঙ্গু রোগী হয়ে যাবেন তো তাই সে যে আক্রান্ত হলো এবং তো তাই তো আপনি আপনার কারণে ফাঁসের লোকটা আক্রান্ত হলো এটি যে ক্রাইম ঢাকা উত্তরের মেয়র বলেন ডিএনসিসি কোভিড হাসপাতাল জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা চলছে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ায় হাসপাতালটিতে ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসায় জোর দেয়া হয়েছে বেশি আমরা কিন্তু দুইশো কোটি টাকার জন্য কিন্তু আমরা সেটা চিন্তা করি নাই মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্য এই টোটাল দোকানগুলো বন্ধ করে দিয়ে এখন হাসপাতাল রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ সরকারি হিসাবে এ বছর ডেঙ্গুতে এখন পর্যন্ত দেড়শোর বেশি মানুষ মারা গেছেন প্রতিদিনই বাড়ছে এই সংখ্যা আল আমিন হক অহন যমুনা নিউজ ঢাকা আগামী জানুয়ারি পর্যন্ত দেশে অপরিশোধিত চিনির ঘাটতি নেই তবে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকটে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এই তথ্য জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি বলেন সাম্প্রতিক সময় উৎপাদন কমেছে ও 
34 ভাগ সকালে সচিবালয়ে যুবমূল্য সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স সভা শেষে এই তথ্য জানান তিনি বলেন বিশ্ব বাজারে পণ্যের দাম কমছে তবে ডলারের দাম কমলেই দেশে বাজারে সুফল মিলবে চীনের সংকট প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন গ্যাসের সংকটের জন্য চীনি উৎপাদন কম হয়েছিল এই জন্য দাম বাড়ানো হয়েছে টিপু মন্ত্রী বলেন ইউক্রেন থেকে গম আমদানির অনুমতি পাওয়া গেলেও জাহাজ পাওয়া যাচ্ছে না সামনে খাদ্য সংকট হতে পারে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ানোর বিকল্প নেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারপরেও আগে থেকে সতর্ক করে দিয়েছে আপনারা জানেন যে খাদ্য উৎপাদনে যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি আমাদের জন্য এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি না থাকে কেন বেসিক রিকোয়ার মানুষের ভুট ফুটটা যদি থাকে ঠিক অন্যদিকে আমরা কম্প্রোমাইজ করতে পারি কিন্তু খাদ্যে তো আর কম্প্রোমাইজ করা যাবে না ডলারের দামটা একটু কমে তাহলে গ্লোবাল মার্কেটে যে দামটা কমেছে আমাদের ভোক্তাদের সেই কম দামে আমরা দিতে পারবো বলে মনে করি আগামী জুনের শুরুতে উৎপাদনে আসছে পাঁচশো নব্বই মেগাওয়াট ক্ষমতার মেঘনাঘাট দুই বিদ্যুৎ কেত্র দেশীয় গ্যাস বা আমদানি করা এলএনজি দিয়ে চলবে তা জ্বালানি সংকট হবে না বলে দাবি উদ্যোক্তাদের মার্কিন কোম্পানি জেনারেল ইলেকট্রিকের সাথে যৌথভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে সামিট পাওয়ার সকালে প্রকল্প পরিদর্শনে গিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস জানান সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এই কেন্দ্র থেকে পরিবেশন দূষণ কম হবে যুক্তরাষ্ট্র নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে আরও বেশি বিনিয়োগে আগ্রহী বলেও জানান রাষ্ট্রদূত বলেন বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের মতোই বিনিয়োগের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আইনের শাসন ও দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ চান যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা This is fantastic on many different levels. Um, the first is the U.S. technology that's being brought here and what will end up being um, probably the most efficient power generating facility in all of Bangladesh. We are almost entering the test phases and then section by section we will start testing this plant and we'll take it to full commissioning by June of 2023. গরম করতে হয় না তো কাজেই সেই সময় আমি আশা করছি গ্যাসের দাম কমে যাবে এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে ইয়রেঞ্জ নিয়ে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বিএফআইইউর রিপোর্ট দায়সারা ফের রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট সকালে বিচারপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালিকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের দ্বৈত হাইকোর্ট বেঞ্চ এই নির্দেশ দেন এছাড়া বরখাস্তকৃত পুলিশ পরিদর্শক সোহেল রানাকে দেশে আনতে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট ই কমার্স প্রতিষ্ঠান ইয়রেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা সোনিয়া মেহজাবিন ও তার ভাই বরখাস্তকৃত পরিদর্শক শেখ শেখ সোহেল রানা ও চাচা মোহাম্মদ জায়দুল ফিরোজ শত কোটি টাকা সরিয়েছেন গতকাল হাইকোর্টে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দাখিল করে বাংলাদেশ ব্যাংক এর আগে এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গ্রাহকের অর্থ আত্মসাত এবং পাচারের ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট পাঁচশো সাতচল্লিশ গ্রাহকের আটকে থাকা সাতাত্তর কোটি ছেচল্লিশ লাখ টাকা ফেরত চেয়ে করার রিটের পরিপ্রেক্ষিতে গত সাত এপ্রিল হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ রুল সহ এই আদেশ দেন দর্শকে ছিল যমুনা নিউজে